大家好，欢迎大家收看这集的 vlog， 我是徐伟生。其实我的红珠呢，前几天才撞到，在漂移的时候啦，就是漂移练习的时候撞到。那现在我的车呢，其实已经在那个喷气厂了，进行维修，因为我的前面的叶子板呢，右边叶子板已经扁掉了，变成我转左边那时候呢。车轮就会卡到，现在呃刚好碰巧我在这个废铁厂这边遇到一辆叉门啦，它是一点六的，但是但是它是 a u t 的啦。这个车其实哇，我看起来 condition 还不错，所以就给他买了一些零件。旧车呢，像我这种。没有卖了的车，我们找零件都是去这种烂铁厂找，哦，很黑啊，给我找到，所以现在就把这些东西拿去喷气厂，让他们装上我的车子。想到手脚那么快，已经弄到差不多了。嗯、我我没有拍到坏的给你们看啦。呃，原本我的前面是已经走形了的，我带了我的板板来，没有想到也没有用到。哦，这边本来以前也是螺安弄扁掉的，他们也顺便做了，因为是说之前也拖了差不多一年没有去弄。OK 啦，可以啦，<笑>谢谢你啦。你有看我的 video？ <笑>所以我的车应该是来得及去西部。耶、yeah! 呃，然后我又装上了后面的板板，应该是不怕那些 Johnny 啊，那些什么阿六来撞我了。OK， 在这里我就是放下这个泡沫机是怎样用，搞一点点肥皂进去。再装一点水进去，把这个插下去，耶，三十 psi 就可以停了，非常非常简单。上面打开，哦耶，就是泡沫啦。洗了一半不够 pressure， 再加，加到差不多这样子，其实就已经很够了。T 一三十七，为什么我买它呢？因为你看。洗轮胎那么好洗，你看非常简单啊！这边会割手啦，你们要小心啦，这边这边。OK， 基本上这些就是我买回来的，这个是原装的 Japan， 这边有写着 Euro p e 的字。我发现到了，我的这一款啊，带哈苏叉嘛，拿它的车灯啊，基本上我看到的。都是萌的，但是只要你看到这些没有破掉的、啊，如果你是玩老车，你就要收起来，因为你看现在是萌萌的嘛，我觉得是可以弄光它的。虽然我红珠现在后尾灯啊不是原装的，可是哦是特别的亮啊，我相信车主之前应该是有做处理过，然后可能也是有碰过光油了，因为我我有检查了，我现在用这的啊不是原装的车灯。你看到后面这边有 Made in Japan， Made in Japan 这些。真的是好料来的，现在已经买不到这些车灯了的，真的是看到还完整无损，非常的幸运。车头灯嘞，我相信应该是还可以找到新的啦，不过我就看到那边有，就顺便买下来。这个是左边的，左边的这个车灯呢，似乎看起来还很 OK 啦。大灯大镜其实也是低坡的啦，不是正版的，不过没有关系，就收起来。这个就比较烂了，这个是右边的，你可以看到上面已经破洞了。
破洞了就没有办法，我就收起来，因为它后面有塑胶嘛。这个老板其实他也算送我啦，因为还没有算我价钱。这个也是 d e p o 的。它、啊、下面有些 depot，depot depot 就是非原厂啊啦，非原厂通常我们这边都会看到有个 depot， 就希望说它前面的玻璃是还可以用，拆开来研究也是好。剩下就是前面两边的小灯，这个也是没有包。旧车通常有一点点这些裂缝，其实也没有关系啦。呃，在这个影片的前一天呢，我有买到一个右边的小灯，就是我撞爆的那一边，两块钱。哦，这个也是。是断掉了嘞，不懂是原装还是重装的，不过没有关系，因为我相信这个大灯可以找到原装，这个小灯应该也是可以的。哦，这个是前面保杆的，好吧，现在我就要收拾一下，非常期待我的红烛喷出来是怎样，不过看起来 progressing OK， 呃，就是过程相当的顺利，我也成功买到我红烛的后面的板板，看起来装上去还像比较正常的一辆车子。手零件回来嘞，我都看不习惯呢，因为太肮脏了，所以我都会做大概大概一个清理，我才会收起来啦。不然有些真的是太肮脏了。有些人也是有问我说，这个空压机用起来会不会好用？其实我只能讲一分钱一分货啊，因为这个是应该算是比较低马力的，像我这个纯。满啦，我碰啦，超过二十秒啦，我就觉得它开始没有力了，所以还是一分钱一分货。所以这个只是给我来洗车那些够用的啦，真正要来做生意，我觉得应该是不能的。天算是这个 vlog 的第二天了，我的车基本上已经是完成七十 percent 了啦，剩下的就是这些板板还没有锁上去。哇塞，终于比较像一辆车了，很期待我的车装上，对吧？哇，再再看过去还至少比较顺眼一点呢，因为之前那边是扁掉的啦，嗯。公司寄东西出去，今天也算小忙。我现在又再倒回去看一下，看我的车到底今天可以不可以好。希望今天是可以好，因为明天我要拿我的红珠去检查，看一下它的底盘啊、车脚啊、避震器啊有没有松掉。比赛之前最好是检查一下会比较好啦。我的车看起来好像还蛮不错一些啊。把车架回家，然后明天呢就要去检查一下车子，因为现在已经办公时间了。那 v i s u 呢？其实我觉得还真的是很好。希望去到西部呢，这个车子呢还是可以这样子保持这样子回来，不要被撞，然后也不要撞人家。这个整个呢基本上花了六百五十块。哦耶，这个板板完全没有用到。水水呀！今天我要。
要装三寸的轮胎，就是为了应付去西部。相信刚才十三寸那个框大家都没有看过，因为、呃、也是没有出现在我的镜头前面呢，才买不久，到现在还没有用过啦。我还没有真正试用我的车，红珠用十三寸来漂移，相信是个不一样的体验。于是我就把我的十三寸的 rim 也带去。有些人可能会很好奇，为什么不我,我不要用十五寸呢？要用十三寸呢？因为十三寸呢，因为轮胎十三寸的它没有这样阔。相对的，如果你用十三寸的话，你的车的速度啦就不会很快。但是它滑，它滑，你要飘去哪里它都可以，所以有好有坏。你要出去比赛了，会想念我吗？会讲啊！我知道你会很想念我的。长嘞，请点个赞，还有分享，不要忘记。